Let's put our hands together to the Lord. Oh, the Lord is good. 
erect an altar just for you in this sanctuary. And we pull down every other stronghold that is not of you, my King. And we declare that this church is a church of the Most High, Jesus Christ, the Lord everlasting, the Lord mighty in battle, the God of Abraham, Isaac, Jacob, and of Deliverance Church, Ngongrud. Lord, you are our King. Our king. You are our Maker. like to hear the word of God. Our time is quite gone and we don't have much time. But So let's put our hands together and receive uh, Shoni to come and share the word of God. Praise the Lord. My name is Peter Shoni Mabula. Jesus is Savior and Lord of my life. Amen. Amen. Kuna neno moja Bwana alinipa nilizungumze kwenu. There's a word the Lord gave me to speak to you. Na ninajua hili neno ni zuri. I know it's a good word. Na linatufaa. And it is good for us. Kichwa cha habari kinasema weka akiba. Save. Put something aside. Hebu mwambie jirani yako. Tell your neighbor. Weka akiba. Put something aside. Akiba maana yake savings is Ni kuchukua kitu chako fulani taking something part of what you have na kukihifadhi mahali and keeping it safe ili uje ukitumie baadaye so that you can use it later for example money taking some part of your money aside unaipeleka kwenye bank taking it to the bank ikae hapo stays there uje uitumie baadaye then you can use it later amen amen injiri ya matayo sura ya sita. Matthew chapter 6 Injiri ya Mathayo sura ya sita. Matthew chapter 6 Ule msari wa 19 verse 19 Maandiko yanasema hivi The Bible says Msijiweke hazina duniani nondo wala kutu viharibupo Do not keep your treasure on earth where moth and rust will destroy Na waizi kuvunja na kuiba and thieves break in and steal Bali jiwekeeni hazina mbinguni but lay up your treasures in, in heaven kusiko haribika kitu where they are not destroyed kwa nondo wala kwa kutu by moth nor by rust wala waizi hawaji wala wakaiba and the thieves don't steal Bwana Yesu asifiwe praise the lord Yesu Kristo anazungumzia mpango wa kuweka au wa kufungua account mbinguni the Lord Jesus is speaking about opening an account in heaven. Tana and he stresses about it. Anasema fungueni 
account in mbinguni. He says open an account in heaven. Kuna faida ya kupeleka pesa benki. There is a profit or an importance of taking money to the bank. Mtu anayepeleka pesa bank, whoever takes money to the bank, ziko faida ambazo huwa anapata. There are benefits of taking money to the bank. Faida ya kwanza, the first benefit, pesa yake inakuwa salama. Your money is safe. Mwambie jirani yako, pesa yako iko salama? Tell your neighbor your money is safe. Chini ya blanketi, godoro. <laughs> Kwa hivyo mtu anayepeleka pesa benki maana yake anajihakikishia pesa yake iko salama. So whoever takes his money to the bank is sure that his money is safe. Faida ya pili, second benefit. Lazima apate faida. You get a profit. Mtu anayepeleka pesa benki lazima apate faida. Whoever takes money to the bank gets a profit. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Mwambie jirani yako. Tell your neighbor Weka pesa benki upate faida. Put your money in the bank and get a profit. Faida ya tatu. Third benefit. Ukipeleka pesa bank, if you take your money to the bank, una uhakika wa kukopeshwa. You are sure of getting a loan. Faida ya nne. Fourth benefit. Ukipeleka pesa bank, if you take your money to the bank, una uhakika you are sure wa kusaidika to get help wakati wa mahitaji ya wakati ujao when you are in need later wakati ujao in future bwana yesu asifiwe yesu akasema jiwekeeni hazina mbinguni maana yake tuweke akiba mbinguni kwa nini yesu anasisitiza tuweke akiba mbinguni kwa sababu anajua Mtu asiye na akiba mbinguni hawezi kupata pesa baadaye. Na Yesu anasema mtu lazima afungue account mbinguni. Tena anasema kwa ujasiri. Anasema benki za dunia zina uwezo wa kuteketezwa kwa moto. Benki za dunia wakati mwingine zinaibiwa na majambazi. Lakini kwake ukiweka hakuna jambazi, hakuna moto kuwaka, hakuna kupoteza pesa. Oh hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mbinguni hakuna kupoteza pesa. Duniani wakati mwingine tunapoteza hata tukitaka mkopo saa nyingine unazungushwa. Pesa uliweka, unataka mkopo, unapewa masharti kibao. Mara ah una leseni ya biashara, eh? Unayo. Kama una biashara na pesa uliweka mkopo upati. Watu mnaofanya benki kazi, mnaofanya kazi benki sinasema ukweli. Eh? Mnakopeshaga hata kama sina biashara. <laughs> Kitu kingine, benki yoyote haiwezi kukupa pesa mpaka kwanza umeonyesha statement. Mtiririko wa matumizi yako ya kuingiza pesa na kutoa waione kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifikiri hii iko duniani tu. Yesu anasema hata mbinguni huwa utaratibu tunao. Statement ya benki kwenye account yako tukiangalia, tukakuta uwekezaji haupo, hatukupi pesa. <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Umenielewa vizuri? Sasa usifurahie tu eti huko baba ninaomba wakati ule labda unahitaji nyumba unaanza baba naomba nyumba ninaomba pesa nijenge nyumba kama ile Yesu anakuuliza leta statement kwa sababu nikiangalia statement yako hapa ninaona uliwekezaka shilingi mia tu Yesu anashangaa watu wa Mungu watu wa Mungu tumekuwa masikini si kwa sababu Mungu hapendi tuwe matajiri ni kwa sababu hatutaki kuweka pesa zetu kwenye akaunti ya mbinguni Katika injili ya Mathayo sura ya 19 ule mstari wa 16 mpaka mstari wa 24 Natazama mtu mmoja akamwendea injili ya Mathayo 19 mstari wa 16 ni mpaka wa 24 inasema hivi natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia mwalimu nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele kitaka kuingia katika uzima zishike amri 
Yule jamaa akamwambia Yesu, "Zipi?" Yesu akasema, "Ni hizi, usiue, usizini, usiibe na kadhalika." Yule kijana akamwambia, "Haya yote nimeyashika. Nimepungukiwa na nini tena?" Yesu akamwambia, "Ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyonavyo." Uwape maskini. Nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kauze ulivyonavyo uwape maskini. He. Maskini kiroho kibibilia. Ni mtu yeyote anayemcha Mungu na kujinyenyekesha. Yule ambaye hapa hana. Si ndio eh? Lakini kumbe kuna umaskini wa mwili katikati ya watu wa Mungu. Watu waliookoka wengine hawana. Wale ambao hawana hata mkate wa kula asubuhi ya leo hawakunywa hata chai walikuja tu hapa. Hawa ni maskini mzee. Haiwezekani niwe mchungaji katikati ya watu wengine wasio wasio na chakula nikanyamaza kimya. Hiyo haiwezekani. Bado uchungaji wangu una mashaka. Ni lazima nijue wale wasio na chakula waweze kupewa chakula kwa sababu ni maandiko. Yesu anasema hivi kama keshi huna lakini una nguo tano uza nguo kampe maskini anunue mkate eh eh hapo sasa watu wanasema hii ase lile lile gauni inakuaje siku moja mke wangu nilimnunulia gauni zuri sana la bei gari na kulingana na uwezo wa pesa niliokuwa nao wakati ule ah kila kivana anajisikia yes hata nataka nitembeneni nimcheki mzee yani akifaa hiyo gauni anakuwa smart anakuwa kama ama ukweli siku moja nikatembelewa na malaika kwa njia ya ajabu sana malaika akaja kwangu kwa sura ya kabibi kaze kachafu kana machawa Mimi nilipokaangalia hivi nikasema mm. lakini jana yake tulizungumzia jinsi Mungu hujibadilisha tukiwa na mama Sasa malaika akaja Kabibi kamechoka kanatembelea fimbo miguu imeparara mama <laughs> ukiangalia funza huku unaona kama zingine zitatokezea <laughs> Mchafu unajua wale wachafu Linguo limeraruka halafu limejaa mabaka baka meusi meupe ya maziwa ya ugali ya wali yote yako kwa nguo Nikaangalia nikasema mm, lakini nikasema hapana Nikamwambia bibi njo Nikisema bibi simaanishi mke na maanisha nyanya <laughs> Kabibi kakaja kakasimama kwenye mlango wa nyumba yangu kanasema ah mimi siingii huko naomba nikae hapa nje tu Sitaki kuchafua nikakambia ingia na ukae kwenye makoshi uyachafue. Ambia aya mtoto wangu wewe wewe bwana bwana wewe aya nimekaa. Nikamwambia mama eh chemsha maji ya kuoga. Mama kaingia hapo akawasha jiko haraka haraka akachemsha maji. Akapeleka bibi yule bafuni. Akaenda akamwogesha vizuri. Wakati anamwogesha nikasikia sauti inaniambia mwambie mkeo ampe lile gauni zuri lile 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 nikaanza kupambana na hii <laughs> aya ile a a lakini siku na ile nyingine ambia a a ile nikamwambiaje mama alipomleta yule bibi yule nyanya nikamwambia Mungu ananiambia ile gauni yako ile mpe avae tuko chumbani akasema mm na wewe baba bise nikamwambia fanya hivyo tena bila kusita haya kaenda akafungua lingi lile gauni akamvika kale kabibi kakajiangalia kakapewa chai kana enjoy kana furahi hakuna mtu alijua kama ni malaika sisi tulijua nikanyanya kamepewa chakula 
Sasa imefika kama saa kumi za jioni hivi hataki kulala nyumbani. Namwambia nyanya wewe surisema kwenu ni mbali. Ambia hata kama siwezi kulala kwenu lazima niende, lazima. Nakambia lala bibi, hapana, hapana. Kambia haya tukusindikize basi. Tukamsindikiza. Kufika mahali mama akakumbuka hajafunga mlango akaniambia baba mimi narudi wewe endelea kumsindikiza. Mimi nikaendelea kukasindikiza. Tukafika mahali kuna kamsitu kakasimama. Kakaanza kuniambia mwanangu wewe umeshinda. Mimi sio mtu wa kawaida. Na umebarikiwa. Kila ulichokifanya kwangu kimeandikwa. Halafu kakapotea machoni pangu. Nilipogeuka nikajua huyu si mtu ni malaika wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikapanda gauni na ugali na chai na mkate kwa malaika. <laughs> Umewahi kusoma historia ya Ibrahim? Ibrahim alipanda mkate na ndama. Unajua kile Mungu aliongea? Anasema sinta kuficha kitu chochote. Lazima nikupee. Wewe umebarikiwa lazima wewe hakuna siri ya kupita pita pembeni wewe umebarikiwa kila kitu kwako kiko open mapesa yako open mawazo mazuri yako open uzao wa kitajiri ni open kwako wewe uko matawi ya juu waswahili wanasema hivyo matawi ya juu ni mtu aliyefanikiwa Bwana Yesu asiwe sana <laughs> Nilishangaa ule mji siku moja nikaitiwa na mkuu wa wilaya wa hiyo wilaya nilikuwa naishi Nikaitiwa viwanja vitatu vinauzwa shilingi na saba ya Kenya. Umewahi kupata kiwanja cha hivyo plot. Tano unaitiwa, sio hata unaomba, unaitiwa. Wekeni hazina mbinguni. Mkitaka viwanja, Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu tajiri alipoambiwa habari ya kutoa alichonacho akauze ndani akasema haiwezekani Yesu akasema ni ngumu sana kwa tajiri kuingia ufalme wa Mungu ni ngumu ni ngumu sana tajiri kupenya kwenye tundu la sindano ni ngumu kwa nini kwa sababu matajiri wanahurumia pesa zao sana wanataka kuona wanakula wenyewe wanataka kuona wanajivika wenyewe hawataki kuvika maskini hii ni roho ya uchoyo ni mbaya. Siku moja Mungu alikuwa ameniambia nifanye huduma fulani, nikawa sina pesa. Nikaanza kumwambia Mungu naomba pesa. Alafu akanituma kwa mtumishi fulani. Akaniambia nenda muulize huyo, alafu utasikia kile atakwambia. Nikaenda kwa yule mtumishi ngambia mtumishi bwana ananiambia naomba unisaidie shilingi kadhaa. Nataka kwenda huduma mahali fulani. Akaniambia Mungu ataprovide. Kazi ya Mungu inajitegemea, Mungu ataprovide. Sasa sisi hapa kuna watu wanasemaga hivyo, Mungu ataprovide. Kama tunataka kuona ufalme wa Mungu unajengwa, Mungu hata shuka hapa atoe pesa. Pesa zitatoka mifukoni mwetu tu. Ndiyo maana kutoka sura ya 25 mstari wa kwanza mpaka wa tisa. lakini ule mstari wa kwanza na wa pili Mungu alipotaka kujenga hema ya kukutania alipotaka alienda kuomba watu pesa za kujengea na sadaka Kwa nini hakujipanani haku, haku, hakujitegemea kwa nini Mungu akushuka sema yes nimeshuka mapesa ndio haya hapa Musa wewe jenga hema kwa nini kwa nini alimwambia tafadhali nenda kawaambie wana wa Israeli mwenye moyo wa kupenda Mwenye moyo wa kupenda kutoa atoe Asiyependa sina shida Kwa nini Mungu anaagiza hii Kwa sababu anajua kazi ya Mungu inafanywa na sisi wenyewe Umewahi kujiuliza kosa la yule tajiri katika history ya tajiri na Razaro. Tajiri alikuwa na uwezo wa kula vizuri na kuishi vizuri. Lakini maskini 
Akitaka kula alitegemea masazo, makombo, chakula kilichobakia kwa tajiri. Siku moja wote walikufa. Huyu akafa kivyake na huyu akafa kivyake. Sasa wamefika kule wakakuta wamekuta njia mbili. Tajiri ameenda njia ya kuzimu, Lazaro ameenda kifuani kwa Ibrahim. Tajiri akauliza swali siku moja. Mungu nipe msaada kwa nini jamaa anajienjoy na mimi sina dhambi sikufanya dhambi duniani. Mimi sikuwa na dhambi kabisa Mungu unajua. Mimi sikuwa na dhambi. Siku, sikuchukua mke wa mtu. Sikudhurumu mtu pesa. Sikuwa na dhambi Mungu wangu mimi sikuwa. Mungu akamwambia, "Kumbuka wewe ulipata mema yako." Na ni Ibrahim akamwambia, "Kumbuka wewe ulipata mema yako duniani." Na huyu alipata mabaya. Kumbe shida au hukumu alioipata tajiri ikamfanya aende kuzimu ni kwa sababu tu alipopata mema hakukumbuka maskini. Injili ya Mathayo naomba nimalizie hapo injili ya Mathayo 25 ukianzia ule msari wa 31 mpaka wa 45 au soma tu mpaka wa 46 utakuta history moja hapa. Kaisome baadaye. Ule msari wa 41 kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kusoto ondokeni kwangu mliolaaniwa muende katika moto wa milele aliyowekewa tayari ibirisi na malaika zake kwa maana nalikuwa na njaa msinipe chakula nalikuwa na kiu msininyweshe nalikuwa mgeni msinikaribishe nalikuwa uchi msinivike nguo nalikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama ndipo na hao nao wakamjibu wakamwambia ni lini tulipokuona we una njaa au uko uchi tusikuhudumie msale wa 45 Yesu akajibu akawaambia kadili mlivyowatendea mmoja msivyowatendea mmoja wapo wa hao walio wadogo hamkunitendea mimi hawa watu wanaoambiwa haya maneno sio watu ambao hawajaokoka Usiju ukajifariji ukasema ah ni wale hajaokoka ni wewe mimi na wewe sisi tunaomjua bwana mungu anatushangaa anatuletea katikati yetu watu walio uchi tunawaangalia tu wanaenda wanaolala na njaa tunawaangalia tu wanaenda Yesu anasema vile ambavyo hamkuwatendea hao vile ambavyo hamkujishughulisha na hao vile ambavyo mliona kinyaa hata walipowatembelea mlinionea kinyaa mimi mlinichukia mimi ondokeni kwangu ninyi mliolaniwa Open.